ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സലോ കിച്ചണിലെ സെമീറാത്താൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ച പെപ്പർ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുമ്പും പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെമീറാത്ത ഈ കോണ്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ വിഭവം ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചതക്കുന്ന കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ കല്ല് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അരഞ്ഞു പോവരുത് ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ചിക്കന് എന്താണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും കറി വെച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ചിക്കൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ബീഫോ എന്താണെങ്കിലും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചിക്കനോട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെറൈറ്റി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ സലൂ കിച്ചനിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കാണുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി പോവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകുന്നു വേണ്ട ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് ചതക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ചതക്കൽ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ലാസ്റ്റായിട്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതിൽ തക്കാളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പിയിൽ സവാള മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് സവാളയും ഈ ചതച്ചെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ചിക്കന് നല്ല ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാളയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് സവാളയുടെ ഒക്കെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിഷിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ കുരുമുളകൊക്കെ ചതച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മണമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോ
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്കും കൂടെ ഉള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒരു ഗ്രീനും യെല്ലോ കൂടി കൂടിയ കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ കിലോത്തോളം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ മസാലയും ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനും തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നോളും അപ്പോൾ അതിന് വേവാനുള്ള ഗ്രേവി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇടക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അടിക്ക് പിടിക്കുന്നത് നോക്കണം ഇടക്കൊന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇടക്കിടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വേവൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ചിക്കന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ അതിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വെന്തോളൂ കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കറിവേപ്പില ചതക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് വെന്തിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനൊരു വാഴയിൽ വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇത് അതിലേക്ക് കൊട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ കലക്കിയെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ചിക്കൻ അതൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഇലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്തിട്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് ഇലയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വലിയ ഇല കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതിവിടെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് രണ്ട് വശം ഒന്ന് ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഈ പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇടക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും ഒരുപോലെ നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊള്ളിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇട്ട് വെക്കരുത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറിച്ചിട്ട സമയത്ത് ഇലയൊന്ന് കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇല വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കരിയുന്ന കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്
അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കണം അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബായ് താങ്ക് യു